नमस्ते प्यारे बच्चों स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर और मैं हूं रामरूप शर्मा आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो बच्चे टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं जा रहे हैं मतलब फरवरी और मार्च में जिनका एग्जाम है या उसके लिए प्रिपरेशन तैयार कर रहे हैं तो मैंने बच्चों आपके लिए एक वीडियो इस तरीके की बनाई है ताकि आप अपने टाइम को बहुत आराम से मैनेज कर लें और आपके विद इन थ्री आवर्स में आपका पूरा पेपर भी हो जाए और आप उस पेपर का थोड़ा सा रिवीजन भी कर लें कोई भी किसी भी तरीके की आपकी मिस्टेक ना हो बस इस वीडियो को पूरा देखें अच्छे तरीके से देखें और सभी बच्चों को आप इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठाएं मैं यहां पर इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगा हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है ये भी मैं सब आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट आपको पहले करना है वो भी मैं ये सब चीजें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ठीक है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ अपने टेक्स्ट की तरफ और टेक्स वो ये हमारा हाउ टू अटैम्प्ट इन बोर्ड मैथमेटिक्स का स्पेशली जो पेपर है वो बोर्ड में कैसे अटैम्प्ट करें ये तो आपको पता ही होगा कि टेंथ क्लास के मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन इस बारी आएंगे सीबीएसई बोर्ड में ठीक है ना तो पहला सेक्शन ए होगा ठीक है चाहे बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो अच्छे से समझ लेना स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अभी से इसे मैनेज करना शुरू कर दो मैं अभी जल्दी डालने का इसका रीजन ये है कि हम अगर इसी बात को आपको फरवरी के स्टार्टिंग में बताते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात को अभी बताऊं ताकि आपको प्री बोर्ड में भी यही प्लान आप एग्जीक्यूट करें ठीक है ना या जो भी सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप यही प्लान एग्जीक्यूट करें तो तीन सेक्शन चार सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ होगा ए सेक्शन बी सेक्शन सी और डी ए सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो 20 के 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे ठीक है ना और बीस सेक्शन में आपके 21 क्वेश्चन 21 से 26 तक क्वेश्चन होंगे यानी कि छह क्वेश्चन होंगे सी सेक्शन में आठ क्वेश्चन होंगे 27 से लेकर चौंतीस तक और डी सेक्शन में आपके छह क्वेश्चन होंगे 36 से लेकर 40 तक तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये सीक्वेंस रखना है बोर्ड के एग्जाम में या प्री बोर्ड के एग्जाम में भी ठीक है ना प्री बोर्ड के एग्जाम में जरूर प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सबसे पहले आप डी सेक्शन करें रिवर्स ऑर्डर में करें है ना फिर उसके बाद में सी सेक्शन करें फिर बी सेक्शन करें और फिर ए सेक्शन करें सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूंगा इससे टाइम बहुत आसानी से मैनेज होता है दूसरे जो दो रीजन है वो ये है कि पहले जो पहला जो आर होता है उसमें हमारा माइंड फ्रेश होता है अगर उसमें हम बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा मार्क्स हमारे पहले घंटे में ही आ जाते हैं दूसरी तीसरी जो बात है जो मैं कर कहना नहीं चाहता लेकिन अगर बाय दिवे ऐसा हो कि आपके एक दो क्वेश्चन छूटते हों तो अगर वो वन मार्क के छूटेंगे तो इतना बड़ा लॉस नहीं होगा और अगर वो क्वेश्चन थ्री या फोर मार्क के छूटेंगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा लेकिन इसके साथ साथ में आप एक चीज ध्यान से जरूर सुन लेना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे 36 से 40 तक आपका डी सेक्शन है अगर छ के छह क्वेश्चन पांच के पांच या छह के छह क्वेश्चन जरूरी नहीं है मान लो एक क्वेश्चन आपको कम आता है मतलब इसके साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि बेस्ट आंसर आपका स्टार्टिंग में हो पहले दस क्वेश्चन में हो यानी कि अगर डी सेक्शन में आपका बेस्ट आंसर नहीं है तो सी सेक्शन में आपका बेस्ट आंसर है तो आप सेक्शन सी अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए या तीन क्वेश्चन इसके ले लो पांच क्वेश्चन इसके ले लीजिए तो भी उस तरीके का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं यानी कि जो सबसे बेस्ट आंसर है वो आपके पहले दस आंसर में जाए ताकि जो एग्जाम एग्जामिनर है जो कॉपी आपको इवेल्युएटर है कॉपी को चेक करने वाला उस पर आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा चला जाए और इंप्रेशन नहीं कहते इसे जो इवेल्यूएटर होता है वो बच्चे की स्ट्रेंथ समझ जाता है और वहां पर बच्चे को फायदा वो देता है और देना भी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व करता है इस चीज के लिए यानी कि मैथमेटिक्स में ये बिल्कुल भी रूल नहीं है कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे कौन सा क्वेश्चन बाद में करेंगे आप आंसर का नंबर डालिए यानी कि मैं बताना यह चाहता हूँ कि मान लो आपने छत्तीसवां क्वेश्चन कर दिया सैंतीसवां कर दिया थर्टी एट क्वेश्चन आपको नहीं आता तो कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन छोड़े और उसमें उसकी जगह छोड़े बिल्कुल भी नहीं अब आप मान लो थर्टी नाइन आता है फिर फोर्टी नहीं आता आपको मत करिए फिर अगर आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आता है 
ठीक है ना या ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन आता है तो वो आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का नंबर डाले करें केवल एक चीज ध्यान रखनी है आपको जब आप सेक्शन ए करें ये भी ध्यान रखनी है नियम इसका भी कुछ नहीं है कि सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है वो एक साथ करें तो ज्यादा बेटर है उसमें मिस्टेक होने के चांस नहीं होते क्योंकि कई सारे बच्चे जो है जैसे अठारह बीस में से अठारह क्वेश्चन कर दिए दो क्वेश्चन रह गए या उन दो क्वेश्चन को किसी और पेज पर कर दिया तो वो गलती हो जाती है और उससे कभी 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 उनसे मार्क्स वो इग्नोर हो जाते हैं ठीक है ना बहुत कम चांस होते हैं लेकिन हमें कोई ऐसा चांस लेना ही नहीं है ठीक है तो उसके बाद में सी सेक्शन करें इसके साथ साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आप रफ वर्क करें वो जो जिस आंसर सीट के पेज पर आप आंसर लिख रहे हैं उसी के राइट साइड में आप मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए और वहीं पर रफ वर्क कर लिए इसके कोई मार्क्स आपके नहीं कटते ठीक है ना बहुत सारे बच्चे आंसर सीट के लास्ट पेज या सेकेंड लास्ट पेज को या किसी पर्टिकुलर पेज को रफ वर्क बनाते हैं उससे उनके टाइम का लॉस होता है ठीक है ना दी तीसरी जो बात है कि जो आप क्वेश्चन का नंबर छोड़ देते हैं आ, वो ना छोड़े चौथी जो बात है वो ये है कि आप पेज छोड़ देते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के वो भी ना छोड़े ये जो है आपका इंप्रेशन खराब करती है अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर कि कितने नंबर के क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए ताकि हमारा पेपर पूरा हो जाए तो इस तरीके से आप देख लो मैंने बिल्कुल आपके लिए अकॉर्डिंग बनाया है कि जो वन मार्क के क्वेश्चन है उसको ज्यादा से ज्यादा उसमें थ्री मिनट का टाइम लगना चाहिए यानी कि आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन तीन मिनट में है यहां पर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आधे मिनट में हो जाएगा कोई क्वेश्चन ऐसा होगा चार मिनट में हो जाएगा यानी एवरेज थ्री मिनट लगना चाहिए जो क्वेश्चन टू मार्क का है उसमें भी जो है आपके करीब तीन या चार मिनट ही लगने चाहिए ठीक है ना टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा उसके साथ में जो आपका क्वेश्चन है थ्री मार्क का ठीक है ना उसमें करीब छह मिनट या पांच मिनट लगने चाहिए ठीक है ना और जो क्वेश्चन फोर मार्क का है उसमें करीब छह से सात मिनट लगने चाहिए अगर इस तरीके से मिनट का टाइम टाइम होता है तो फिर जो हमारा टाइम है वो एटीन और एट और एट सिक्सटीन यानी कि हमारा ये जो टाइम मैनेजमेंट है 